Buenos días, Magisterio Nacional de República Dominicana. Bienvenidos a nuestro canal Magisterio Nacional RD. Le habla Carlos de los Santos. Señores, el MINED enviará abogados y psicólogos a escuela donde alumno y profesor tuvieron discusión, señores. Eh, se va a enviar entonces abogados, psicólogos para que puedan en realidad tratar esta situación. Eh, creo que la medida es, es oportuna, ¿verdad? Para que se, se pueda corregir esta, esta situación. Pero considero que el MINER también debe de eh, realizar charlas obligatorias con los padres de estos estudiantes y con los mismos estudiantes tratarlo también desde el punto de vista psicológico porque hay una falta de ahí hay en esa actitud una falta de una falta de valores eh, demasiado grandes señores esto que se está viviendo en las escuelas esto en realidad da Da mucha pena lo que está lo que está pasando en la actualidad. Estudiantes que no respetan a su profesor son capaces también de darle golpe a sus padres. Y cuando son capaces de coger una silla para pegársela a un profesor, significa que en las casas eh, no hay valores. No le enseñan nada de eso. Y eso, señor, en realidad da, da pena. Entonces yo pienso que se le debe de dar una asesoría también a los nuevos maestros que entran al sistema, al sistema público y también a los contratados para que ellos puedan conocer lo que dice el código del menor sobre los estudiantes. Eh, esta situación ahí se ve que es, que es bastante tensa. Como que para resolver un problema hay que dar sillazo, hay que dar golpe, en vez de conversar y hablar. Se entiende que ahí debió de primar, ¿verdad? Lo que tiene que ver una madurez emocional para poder eh, resolver la situación. Pero a final de cuentas, lo que se nota es que los estudiantes, eh, cuando el profesor sale que entiende que la única solución porque ya él no tiene el control de la, del aula de se encuentra el control del aula él no lo tiene y la única solución que se encuentra para solucionar ese problema eh, tiene que ser irse porque es la única la única solución que se encuentra entonces por eso decimos que debe de haber esos talleres para educar a los padres pero también educar a los estudiantes pero para tener esa educación eh, permanente e ideal con esos padres se debe eh, decir para uno poder transformar la vida de esos estudiantes debe de contar con el apoyo de los padres de estos estudiantes entonces si no hay respeto no hay nada señores y cuando yo esta situación se lo digo desde ya esto lo que está demostrando es de que el hogar donde están estos estudiantes una gran parte de ellos no tienen eh, no le enseñan valores y eso es lamentable así que vamos a esperar a ver si esta decisión del ministerio de educación de enviar abogados y psicólogos a escuela donde alumno y profesor tuvieron discusión esto pueda eh, salir eh, Buscarle una solución, ¿verdad? Porque lo que se busca es eso. Al profesor eh, hay que orientarlo. Pero al estudiante y a los padres de esos estudiantes también, señores, hay que tratarlo. Hay que tratarlo desde el punto de vista psicológico para que esta situación no pueda volverse a repetir. Si el profesor lo hubiese dado al estudiante, otra cosa sería, ¿verdad? 
Pero como es el estudiante que lo está haciendo, no tiene consecuencia. Y esperamos que eso en realidad pueda, pueda resolverse. Señores, muchas gracias por seguirnos en redes sociales como Magisterio Nacional RD. Bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes y suscríbanse. Gracias.